also from the vg vision heute würden wir über ein literarisches thema sprechen ja und das ist also über uh, herr biermann und unser unser freund uh, suham hat das eigentlich vor, vorgeschlagen seit langem und dann haben wir letztes mal das entschieden dieses mal sprechen wir über ja okay moment herr professor kommt auch und dann beginnen wir gleich klar okay hat jemand schon über diese also das gedicht gelesen wer war herr bayer ja biermann und dann wofür war er bekannt und also welche ideen sie haben können darüber ja gerne was sagen okay ich mache mut okay nur die, die person der spricht kann das ja also loslassen ja herzlich willkommen herr professor sie sind auch da inzwischen wunderbar ja morgen de morgen alle also als er äh, suham das äh, gesagt hat war ich nicht sicher also was für ein gedicht ist das aber erst gestern habe ich das geguckt ein bisschen und dann wusste ich beside das biermann okay er war ja ein großer person damals also ein politisch äh, aktiver person ausgesprochener person und ein künstler er hat also selber diese lieder geschrieben und dann musik gemacht und war auch also hatte probleme am anfang viele probleme hatte er vater wurde ermordet er musste dann ja also im ostdeutschland gehen und dann gab es ja immer probleme wer will darüber beginnen bitte will jemand was sagen haben sie schon was gelesen ja swamini will du da was sagen ja ja uh, bitte also uh, wolfgang biermann also uh, deutschland war uh, in 1900 also 545 so in für besetzungszone geteilt und uh, uh, nach danach war es in zwei teile geteilt das ist ddr und brd so demokratische deutsche republik und bundesrepublik deutschland und wolfgang biermann wohnte in äh, ddr und damals hat er äh, seine erste gedicht veröffentlicht also als er in ddr wohnte also äh, über äh, seine erfahrung und so weiter alles klar okay noch jemand ist ist ja ja, ja kann ich kann ich wieder sprechen oder darf ich sprechen ich bin so bam guten morgen an alle ja von der stand äh heute wissen wir das sprechen über äh molpier mal und seine geschriebene blade wir müssen das wohl wir machen die solche diskati bei der geschrieben und dieser balada ist was ist ein balada balada ist eine autobiographische erzählung weil das weil das mister oder das lyrisch ist so etwas self erlebt hat राइट डीआर लॉयटेस पोस्पियोनियट उन जाइन हाउस यूबर वा उन वास्तलेजी डिस्टासी इंडियन साइट इंडा मालिगन साइट गिमाक हाबेन दायुबर डीज़ बलारा इस 
इस फर्जुक है नो खैन माल आइडेंटली सुस्पील स्कोट दस जो फोर स्पील मोमेंट बेटे इस फर्जुक है या इस ओके या दाम इट दी आंद्रे क्यों नाइन फ्लैश दस ह्योरन लासन नहीं 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 आई कैन लिस्ट दस इस प्रॉब्लम निश प्रॉब्लम बाय इन एंड नोअर इस जेल्स कौन तो दस आई कैन लिस्ट निश ह्योरन अलजो यस क्यों verstehen dich da. Du machst schweres durch. Ich glaube, ich habe gar nicht schweres durchgemacht, aber die sahen das so. So romantisch, pathetisch. Und den Ostmenschen, meinen Leuten, konnte ich es auch nicht sagen. Warum? Weil die schon Angst genug hatten. Wenn man das zu viel erzählte, betrieb man unfreiwillig das Geschäft der Firma, denn mehr als die Hälfte der Macht der Staatssicherheit bestand ja, das weiß ja jeder, aus der Angst der Menschen vor dieser Firma. Deswegen sah ich ja meine Aufgabe auch darin, durch so ein Lied wie Stasi-Ballade, 
den lähmenden Respekt vor diesem Pakt nicht abzubauen, aber doch zu mindern. Es gibt auch ganze Fotoserien aus ihrer Wohnung direkt, die eben sorgsam abfotografiert worden oh. ist. Können Sie erklären, wann das, können Sie sich erklären, wann das passiert sein Wir haben natürlich Schlüssel für meine Wohnung. Wir haben uns da natürlich Sachen ausgedacht. Es gibt so ganz kindliche Tricks. Du gehst aus der Wohnung raus, Parkett, in der Chausseestraße 131, wo jetzt der Spitzel wohnt, der sich damit brüstet, dass er meine Wohnung erobert hat. Ne? Idiot. Parkett. Und man nimmt, wenn man geht, eine Handvoll Mehl, gar nicht viel, und schmeißt das einfach so wie Hühner füttern oder wie der Sämann auf dem Feld auf alten Bildern in den, in den Boden rein. Und dann verteilt sich diese, dieses Mehl so auf den Boden, man sieht es überhaupt nicht, ist ja halt gar nichts. Sieht ja nur ein paar Körnchen. Ist nicht da. Aber wenn du dann nach Hause kommst und gehst auf die Knie und guckst so von so dann sieht man in der Ebene genau die Fußkapfen auf der, auf der Fläche. Ja? Andere Tricks natürlich auch. Aber was nützt es? Wir wurden es sowieso. Konnte Ihnen das Angst machen? Natürlich hat mir das Angst gemacht. Ich bin ja kein Idiot. Die Frage ist ja immer nur, wer hat wen? Habe ich die Angst oder hat die Angst mich? Und das ist ja immer die Gefahr. Darin sah ich ja auch meine Aufgabe, den Leuten beizustehen, dass sie nicht überwältigt werden von dieser Angst. In Klammern, mir selber beizustehen, dass ich nicht überwältigt werde. Ich hatte ja auch Angst davor, dass die Angst mich beherrscht. Das ist immer so eine Gratwanderung. Wenn man zu wurschtig ist und sagt, oh, das kann mir gar nicht so... Ja? Dann ist es auch falsch. Man muss sich ja fürchten. Sonst verkommt man auch. Nur wie gesagt, man muss eben es schaffen, sich zu fürchten, ohne überwältigt zu werden von dieser Furcht. Eine ganze Bildserie fanden wir. Da sind Sie im Auto unterwegs mit Robert Havemann, Anfang der 70er Jahre. Haben Sie das noch in Erinnerung? Aber wahrscheinlich gab es mehrere Fahrten. Das war ja mein Alltag. Ich bin ja mindestens zwei, zweimal die Woche in Grünheide gewesen. 40 Kilometer von hier. Im Osten von Ostberlin, am Möllensee, wo mein Freund Havemann in seiner Hütte da wohnte. Das war ein Zimmer mit einer Garage daneben. Die Garage haben wir später umgebaut in ein Schlafzimmer, weil er dann immer da lebte. Ne? Und da war ich. Ja, also Herr Professor, sollten wir weiter sehen oder ja, wir reden? Ah. Das ist auch interessant, aber wir haben nicht äh, sehr viel Zeit auch. Genau. Das, ganze, das ganze Interview dauert 50 Minuten. Genau, also deshalb. Das ist dann ganz persönlich von Biermann selber erzählt. Genau. Warum er dazu gekommen ist und wie er das alles geschrieben hat. Aber hier geht es um eine Diskussion. Und äh, ich, äh, wenn ich äh, jetzt da anfangen darf. Äh, zuerst, der Schubum hat das falsch hier verstanden. Eine Ballade ist kein autobiografisches Lied. Eine Ballade ist ein Lied. Punkt. Stopp. Das ist alles. Eine Ballade ist ein Gedicht, das normalerweise gesungen wurde. Das stammt aus dem 15. Jahrhundert aus Italien. Und das ist Ballad auf Englisch. Und das ist ein gesungenes Lied. Ein Lok Gata. Ein Lok Gata. Das ist kein autobiografisches Lied. Also ich weiß nicht, wo Schubum das herausgefunden hat. Aber Ballade ist einfach... In dem klassischen Sinne, das ist ein, äh, die Heldentaten wurden damals äh, gesungen und gelobt. Heroic Tales. Ich das war die, ja, das war die äh, wie, wie Gata. That was the story or that was the content of a ballad. Aber nicht äh, autobiografisches. Erstens. Und äh, zweitens, 
diese Balage, Schubermacher auch gesagt, ich habe das nicht verstanden. Natürlich, das sollst du nicht verstehen. Die Balage ist nicht für dich geschrieben. Das ist nicht für mich geschrieben, das ist nicht für uns geschrieben. Er hat diese Balage für die Deutschen in Deutschland geschrieben. Und äh, ganz einfach, ich äh, möchte Ihnen, also euch allen eine, eine kleine Präsentation äh, geben, aber davor ganz kurz und ganz schnell zu seiner Biografie. Äh, das ist sehr interessant. Der ist ein Deutsch-Deutscher. Also er wurde in Hamburg geboren äh, im, äh, im Jahre 36, 1936, aber hat in Berlin dann äh, gelebt. Äh, und äh, dann natürlich gab es wieder Probleme. In Berlin äh, da studierte er dann äh, politische Ökonomie, Philosophie und Mathematik. Und äh, später arbeitete er als, als, als äh, Regieassistent am Berliner Ensemble. Dieses äh, Berliner Ensemble wurde von Bertolt Brecht äh, gegründet und war ein sozialistisches äh, Theater. Das gibt es immer noch in, äh, in, in dem östlichen Teil äh, Berlins, nicht weit vom äh, Alex, Alexanderplatz. Und hier äh, lernt er dann diese Gedichte, Lieder und Balladen zu schreiben. Und, äh, und äh, das, äh, also Berlin war geteilt, schon geteilt, 1949. Und, Bel äh, und Biermann wollte diese, diese, dieses, äh, äh, die neue Regierung, die DDR-Regierung, gar nicht bei sich haben. Und natürlich schreibt er dann kritische Lieder, kritische Sachen gegen die Regierung, die DDR-Regierung, die damaligen DDR, die, die geteilte Deutschland damals. Und äh, seine, seine Texte hätten politisch, ideologisch zersetzenden Charakter. Und äh, ab und zu mal reiste er auch in die BRD und da hat er dann wieder Vorträge gehalten und seine Lieder gesungen und so weiter. Aber im äh, äh, 76, 76 ist er nach Köln gefahren. Und äh, das war eine Chance für die DDR. Regierung, die Spitze, die Führungsspitze der äh, SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Sie beschlossen sich, Wolf Biermann auszubürgern. To term him an exile. To de-citizenize Ausbürger. Also er, er ist nicht mehr Bürger der DDR. Er, er ist nach Köln gefahren, ja. Und damals war der Sta Stasi-Chef Erich Mielke, ein sehr großer Name. Wenn man diese Geschichte liest, dann hat man diese Namen vor sich. Er schlug vor, dass Wiedermann da nicht rückkehren. Seine Staatsbürgerschaft der DDR wurde aberkennt äh, und seine Rückkehr in der DDR war unterbinden. Das wurde unterbinden, also nicht erlaubt. Er musste zurückbleiben in der BRD, später ist dann auch seine Familie dahin gefahren, aber das war ihm egal, auch in der DDR sitzend schrieb er gegen die DDR, in der BRD sitzend schrieb er gegen die DDR, 1971 kam Honecker, Erich Honecker an die Macht und, und die Geschichte geht so weiter auch in der DDR, es gab keine Änderung und schließlich dann kam ganz schnell zu diese Vereinigung und so weiter und so weiter, aber das ist eine andere Sache. Diese Ballade ist sehr, sehr interessant aus zwei Gründen und äh, bevor ich dahin äh, komme, will ich auch mein äh, also Screen, Screen Share machen. Also Dave, wo ist das Screen Share für mich bitte? Äh. Ah, links unten. Du machst, du machst äh, Screen Share. Ja? Okay, ich. Perfect now. Ja, present now. Ja. Der entire screen soll es heißen. Ja, also jetzt. Window of screen, also entire screen. Ja. Allow. Allow. Moment mal. Ja, jetzt sehen wir. Wo ist denn das? Ja? Ja, wir können sehen jetzt. Ja, wir können sehen. Also die BRD-DDR-Geschichte, das ist äh, 
ganz klein und ganz schnell machen wir. Wir haben nicht viel Zeit. Und äh, ist das äh, euch äh, allen klar? Ja, wir können. Äh, dieser... Okay, dann gehen wir weiter. Eine ganz kleine Geschichte. Das, die, äh, das ist das Bild, die Karte von Deutschland 1949. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1949, Oktober. Auf der linken Seite ist Bundesrepublik Deutschland, oder war Bundesrepublik Deutschland. Auf der rechten Seite die Deutsche Demokratische Republik. Und das, das ist die Ländergrenze, die Staatsgrenze. Okay? Und dann, so wurde Deutschland geteilt. In vier Zonen. Verwaltungszonen, Administrative Zones. Die Berge hier wurde im Norden von den Briten verwaltet. Hier von den Franzosen und hier von den Amerikanern. Und dieses äh, Teil hier, das ist die DDR, oder das war die DDR, da, das ehemalige DDR, das war die sowjetische Zone. Die ganze Zone war die sowjetische so Zone. Also so sah es aus damals. Ja, äh, wenn äh, 57 ist, das ist von der Verwaltung her, von der Geschichte her, das ist eine andere Sache. Und das braucht noch ein anderes Seminar, das erkläre ich dann euch in allen später. Und nach 900, äh, 1990, die Wiedervereinigung, die zwei Teile sind dann zusammen. Und das ist Berlin hier in der Mitte. Berlin wurde auch dann geteilt. So wurde Berlin auch geteilt. Was man hier sieht, ist die Mauer in der Mitte. Aber das ist nicht nur durch die Mitte Berlin sondern ganz um Berlin herum gab es den Verlauf der Mauer. West-Berlin wurde isoliert. West-Berlin gehörte der DDR. Und das ist Ost-Berlin und das gehörte äh, zu, der, äh, zu der sowjetischen Zone der DDR und das ist dann BRD hier. Ja, in Spandau hier gibt es auch eine Konzentrationslager. Das ist West-Berlin. Die Mauer hat Berlin umgeschlossen hier. So. Ganz herum. Isoliert, ganz isoliert. Und natürlich, und das, äh, die Mauer, Mauer wurde, das äh, ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich, in drei Tagen fertig gemacht. Wurde aufgebaut in drei Tagen. Begann am 13. August 1961 und am 16. August früh morgen ist die Mauer fertig. Um Berlin herum. Viele Häuser wurden getrennt und viele Leute sind entflohen. Also aus dem Fenster, sie haben dann, äh, sie sind aus dem Fenster gesprungen und dann über diese Straße gelaufen in den westlichen Teil Berlins. Viele sind auch dabei getötet. Also zum Beispiel eine, eine, eine Mauer oder eine Trennung durch das Haus äh, hindurch. Mein Bettzimmer, mein Schlafzimmer ist ein, in der DDR und meine Toilette ist in der BRD. Und ich darf nicht in die Toilette gehen. Und das war die Mauer, das ist die westliche Seite. Kein Problem hier. Äh, bis an die Mauer konnte man gehen und äh, das hat man dann auch alles gemalt hier. Aber das ist die Todesstreife. Niemand darf diese Streife betreten. Es gab hier Soldaten, Hunde, Minen, Landminen und Wache. Soldaten mit äh, Maschinenpistolen. Ja, und außerdem Stacheldraht, Barbwire. Niemand konnte darüber kommen. Viele haben versucht, also von hier heraus äh, auf die Mauer oder über die Mauer hier also springen einen. Tunnel bauen, also allerlei Versuche. Wie ich gesagt habe, das ist eine Geschichte, das kann ich auch dann euch ein anderes Mal erzählen. Und das sind die Opfer der, dieser, dieser Mauer, diejenigen, die versucht haben und die dann äh, getötet wurden. Diese Liste von diesen Leuten und diese Kreuze gibt es immer noch in der Nähe von Brandenburger Tor. Das ist hier etwa, ganz kurz um die Ecke ist das Brandenburger Tor. Und so sieht die Mauer heute. Es gibt keine Mauer mehr, aber als äh, ein äh, 
Gedenkerstätte der Armen, Armen diese, äh, das sind Pflaster, so äh, geschrieben lassen. Berliner Mauer äh, stand hier von 61 bis 89. So. Und diese äh, Platten sieht man überall, dort Berlin. Und jetzt? Es gab nur drei, ähm, drei, drei äh, äh, Stellen, wo man Berlin überqueren konnte, von Osten nach Westen, Berlin und, und umgekehrt. A, B und C, das ist A für Alpha, B für äh, Bravo und C für Charlie. Das ist dann Militärsprache, äh, A für Alpha, B für Bravo, C für Charlie. Und das hier ist äh, der berühmte Checkpoint Charlie. Das war Checkpoint Charlie damals, 61. Also das ist wieder mit der Stacheldraht und Soldaten und äh, mit dieser Panzer da bewaffnet. Das ist die amerikanische Zone. Da, und äh, gegenüber ist die äh, russische Zone. Und das ist heute ein Touristenplatz. Links gibt es hier ein Mauermuseum und ganz daneben ein Café. Und dieses Café hat eine sehr große Rolle in vielen James Bond Films auch gespielt. Okay, das ist ein Stasi Headquarters, das Hauptbüro, Stasi Zentrale in Berlin. Und viele haben dagegen protestiert, Stasi. Stasi ist eine Abkürzung äh, für, äh, eigentlich ein Akronym für Staatssicherheitspolizei. Staatssicherheitspolizei. Stadt, Country, Sicherheit, Security, Polizei, Police. Country Security Police, also ein Secret Police. Und viele haben sowas auch in der Nacht geschrieben. Und was wir hier sehen, das sind die Stasi-Akten. Es gibt etwa 50 Kilometer, mehr als 50 Kilometer von Stasi-Akten. Was ist eine Akte? Ein Akte ist ein Dokument. Das sind die Stasi-Dokumente. Und was stehen in dieser Dokumente? Informationen über die Bürger der DDR. Welche Bürger der DDR? Alle Bürger der DDR. Was bedeutet alle Bürger? 17 Millionen Bürger gab es, gab es in der DDR damals. Es gibt 17 Millionen Akten, 17 Millionen Dokumente über diese Bürger. Jeder Bürger wurde von seinem Nachbarn, von seiner eigenen Familie sogar, seiner eigenen Frau, seiner eigenen Kinder wurde er spioniert. Und sie haben diese Information an die Regierung gegeben. Und niemand wusste das, dass die Familie ein Spion war. Sie dürfen einander nichts sagen. Sie dürfen keinem das erzählen. Ihr Mann hat das in dem Interview am Anfang gesagt. Ich würde keinem sagen. Ich würde keinem was erzählen. Auch nicht meiner Familie, hat er gesagt. Im Interview, ganz am Anfang. Und so sah die Akte aus. Ein Dokument, ich habe das auch selber gelesen. Uh, obwohl das uh, uh, mich gar nicht antrifft oder be be betrifft. Und solche Informationen, solche Details gab es in, in, in den Akten. Zum Beispiel hier. Die K wurde 19 als Schülerin in der Schindel durch einen Genossen und so, und so geworben. Sie war zu diesem von der Schule. Die hat um so ein Studium und so, und so, und so weiter gebracht. Und solche Informationen, das ist über alle Bürger, auch heute noch vorhanden. Ich bin ins, in, äh, ins, äh, in das Büro gegangen, äh, das Stasi-Büro, und äh, das war ein Museum eigentlich, mit Stasi-Achten, und ich habe darum gebeten, dass, äh, ob ich dann äh, etwas äh, hineinlesen konnte. Äh, leider war das ein Samstag, und äh, der Mann hat äh, dann das abgelehnt. Ich habe mein Bestens getan, als Inder, natürlich, wie äh, als Indien, aber ganz am Ende, kurz vor dem Schluss, da war keiner im Museum, außer mir, da sagte dieser Mann, ja komm mal mit, und äh, er hat mir dann eine Akte gegeben, er wurde da, danach gefragt, also, hatten Sie einen bestimmten Namen im äh, Kopf? Ich habe gesagt, ja. <lacht> dann hat er gesagt, dann sagte er, ja, diese Akte von diesem Mann will ich Ihnen nicht zeigen. Aber ich gebe Ihnen eine andere Akte. Und ich habe diese Akte gelesen. Und das war schrecklich. 
Solche Details in, in diesem Dokument war unglaublich. 9.12 Uhr ist er aus dem Haus gegangen. 9.13 Uhr ist er in das Auto eingestiegen. 9.14 Uhr ist das Auto losgefahren. Solche Details, das ist wie ein Tagebuch. Solche Details, solche Informationen, die nur ich wissen konnte. Das war in diesen Akten. Okay, und dann? Das geht, die Geschichte dann geht weiter. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr zu wissen und darüber diskutieren wir jetzt nicht mehr. Das ist ja schrecklich. Also, ja. Ja, das wenn, ist schrecklich. Wenn wir, also, wenn wir also er hat das... Entschuldigung. Die Regierung, die Regierung, rund um die Uhr. In der Sprache heute heißt es 24-7. Das ist die IT-Sprache jetzt. 24-7. Wir arbeiten 24-7. Genau. Wir, wir open 24-7 Medical Shops. Genau. Und rund um die Uhr über Acht zu werden. Könnt ihr das glauben? Rund um die Uhr? Also ich bin vor zwei Minuten in die Toilette gegangen, nach zwei Minuten sind, bin ich aus der Toilette gekommen. Da gibt es Kameras, heimliche Kameras in meiner Wohnung. Alles wurde überwacht. Alles. Wenn nicht, Schade. dann hat vielleicht meine Frau diese Information gesammelt und an die Regierung weitergeleitet. Und für... Rund um die Uhr. Ja. Für, für Bier, Wolf Biermann war das ja wirklich so schrecklich und er, äh, sein Vater wurde ermordet und er äh, wollte dann in der Hoffnung äh, nach der Ruhe im Osten sein und war dann bei der Mutter und äh, die Mutter arbeitete für Kommunist äh, Partei, sie war Aktivist und da war auch dann viele Probleme. Er, hat, er wollte bei Mutter wohnen, aber dann geriet er schnell in Konflikten mit diesen Behörden. Diese Behörden, also diese Stasi-Behörden, hatten auch dann alles überwachtet. Und seine alle Freunde, also diese Künstler, Autoren, Journalisten, Bekannten, alle wurden beobachtet. Er hat gegen diese Stasi kritisiert und äh, man sagt, dass durch seine Gitarre äh, wollte er sein Schmerzen ja, rausbringen. Das ist wirklich. Und im Interview haben wir auch das gehört. Alle hatten Angst und er hatte Angst, dass die Angst mich beherrscht, hat er gesagt. Das war wirklich sehr, sehr peinlich und problematisch. Das, diese Stasi, äh, sie haben also alles, äh, wie sie gesagt haben, sie haben alles überwacht, um wie viel Uhr man schlafen geht, um wie viel Uhr geht man in die Toilette, mein Gott, das, das kann man gar nicht vorstellen. Und er hat gegen diese äh, äh, Regierung gegen diesen, äh, dieses System reagiert und deshalb wurde er aus, äh, ausgebürgert, äh, wie sie gesagt haben. Diese Bürgerschaft wurde dann äh, genommen, genommen. Das war wirklich sehr, sehr schrecklich. Bru äh, äh, die, ja, bitte. Ich, äh, äh, ich habe äh, Fragen. Ist Stasi ist Agency, was ist Connection auf Wolf Biermann? Also diese, diese Agency, diese also Ministerium für Staatssicherheit der DDR bedeutet, sie wollten alles kontrollieren, sie wollten alles also äh, checken, was die Menschen machen und er war eigentlich diese, äh, was ich im Internet gelesen habe, äh, diese äh, Dichter, er hatte äh, Jude Hintergrund, sein Vater war eine Jude 
und deshalb wurde er besonders extra überwachtet. Also, das war... Nein, 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 ja, so ist das auch in, 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 in Russland und äh, China. Aber dann gegen vielleicht diese Juden waren sie extra besorgt. Ja, ich, ich will diese Politik nicht reinbringen, auch in Indien ist es so. Heute darf man auch die Regierung nicht kritisieren. Auch bei uns jetzt. Aber jetzt Schluss mit dieser Diskussion. Ich will also gegen unsere Regierung nichts äußern, wenn äh, wir dann äh, miteinander irgendwo privat sitzen, dann kann ich euch dann vielen sagen. Also nicht äh, auf dieser, auf diesem Plattform. Das sage ich nicht. Ja, ja. Über Indien also, sagen wir vielleicht jetzt nicht. Aber dann diese Stasi war militärisch organisiert und dann so streng alles kontrolliert und ja. Ja, ja. Das, das alles ist richtig. Das alles ist richtig. Das stimmt schon. Und äh, die, die, das Interessante ist, rund um die Uhr überwacht zu werden. Also, ich, ich habe äh, äh, das ganz peinlich und schrecklich gefunden. Also, zum Beispiel, in dem Gedicht sagt er, äh, irgendwo steht diese Zeile, im Klo gibt es eine Kamera? In der, in der Toilette gibt es eine Kamera? Hm, ja, schade. Steht, oder? Auf, dem, äh, auf dem Klo sitze ich und da äh, gibt es eine Kamera? Also ich wurde auch auf dem Klo überwacht. Oh Mensch. Ja, ja und das, das hat er in diesem Gedicht hier, dieser Belager, diesem Gedicht hier ausgedrückt. Zum Ausdruck gebracht. Rund um die Uhr überwacht zu werden, das ist eine schreckliche Vorstellung. Und das erfährt dieses lyrische Ich in diesem Gedicht. Das wurde im 90 geschrieben, 1990. Ja. Und äh, er, er vergleicht die Stasi-Leute mit Hunden, mit den armen, armen Stasi-Hunden. Er vergleicht diese Stasi-Leute mit den, mit den Hunden. Warum? Ganz einfach. Das, das ist ein bisschen äh, äh, Ironie hier, auch sarkastisch und zynisch äh, gemeint hier. Was macht ein Hund? Ein Hund gehört, was ihm gesagt wird. Stimmt? Genau. Tommy? Tommy Inara, Tommy Beck, Tommy Pagat. Und die Stasi-Leute waren wie Tommy für die Regierung. Also deswegen sagt er mit den armen Stasi-Hunden. Das ist äh, die zweite Zeile. Das weiß ich nicht, wie ich das jetzt öffne. Moment mal, lass mich yeah. versuchen. Yeah. Ja, okay. Ich habe hier Punkte notiert. Uh, wir haben nicht genug Zeit für, für, den, für das andere Gedicht auch. Also das ist auch ähnlich hier, wenn man das weiß schon. Uh, uh, das kann man auch ein, ein bisschen einfacher verstehen. Und hier, das ist auch sehr unter interessant, irgendwo im Gedicht steht auch das Wort Brüder. Am Ende vielleicht. Ich weiß, nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das ganze Gedicht bei euch habt. Das Wort Brüder gibt es hier. Die Stasi-Mitarbeiter, sie, sie wurden mit Brüder angesprochen. Also ihr Brüder. Warum soll der, das lyrische Ich oder äh, äh, diese Stasi-Arbeiter, warum sollen die als Brüder angesprochen? Weil manche sind Familienangehörige. Ja. Vielleicht ist mein Bruder auch da drin, der hat auch spioniert und Informationen an die Regierung gegeben. Also das ist dann ganz abwertend und ironisch gemeint. Einerseits und dann auf der anderen Seite, vielleicht ist auch mein Bruder ein Opfer. Die Stasi hatten ihm dann überzeugt, er soll Informationen über mich an die Regierung weiterleiten. Also das ist eine Doppeldeutigkeit, dieser Spion und diese Sache. Ja, und dann gibt es auch dann diese, diese Zeile, bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen. Ja, also 
nicht. Ne? Also es gab keinen Ausweg für diese Spione. Sie müssen 24 Stunden die Leute überwachen. Also die Wache war ständig rund um die Uhr. Ja, und dann, äh, das geht so weiter, denn, äh, ich lasse das auch für äh, weitere Diskussionen auch. Und, äh, die, die, die Leute haben ihre Nase voll von dieser Überwachung. Und das ist auch Teil dieser Geschichte von DDR, wie es zu der Wiedervereinigung kam. Wie ich das gesagt habe, das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Mal sehen, ob ihr alle dafür Interesse und dann Zeit habt. Heimlich singen die Mitarbeiter die Lieder. Von Warum? Sie können ganz, äh, in, in der Öffentlichkeit, auf der Straße, sich nicht äußern. Deswegen sagt er, hin und wieder singt im Bett ihr meine Lieder. Warum? Damit die Regierung mein Lied, mein Protest nicht hört. Ich liege im Bett, ganz leise singe ich. Das Lied der Freiheit. Und so geht dann dieser, äh, das Gedicht, also durch das ganze Gedicht so. Ja, das ist ein Song, das ist ein Lied. Es gibt auch sehr viel äh, Drama, also Dramaturgie oder Drama da drin. Und das macht uns als Leser sehr, sehr nachdenklich. Und das ist das. Ganz Interessanteste. Und die Situation damals in Deutschland, in Europa und auch in den europäischen äh, Staaten in, äh, in Europa war, es gab dieser Kalte Krieg, Cold War. Die, 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 die reisende Vorhang, die Eingürtung zwischen den westlichen Ländern und den östlichen Ländern. Also Rumänien, Bulgarien, Russland, äh, Polen, äh, die, die Tschechische Republik, also Tschechoslowakei. Das sind die östlichen Länder, es gibt einen eisernen Vorhang, einen Költen, hieß es. Und Deutschland wurde auch getrennt. Ostdeutschland und die östlichen Leute, die waren alle kommunistisch orientiert. Und Westdeutschland und die westlichen Länder, die waren alle kapitalistische Länder. Also mehr kapitalistisch orientiert. Und die Stasi hat von 1940, da gab es gab in dieser Stasi-Gesetz, in 1940 wurde das verabschiedet. Stasi wurde damals gegründet. Und bis 1989 hatten sie alles überwacht. Alles, also fast, das ist wie 40 Jahre. 40 Jahre haben sie Dokumente über Leute gesammelt. Und er hat das Gedicht nur dann geschrieben. Im Jahr 1990 oder gesungen? Gesungen, aber inzwischen hat er schon viel gesch geschrieben. Das, das auch was interessant hier ist, kurz nach dieser Wiedervereinigung, da er schon ein sehr äh, bekannter war als, äh, als Artist und als Künstler, er, er durfte seine Stasi-Akten einsehen. Als einer der ersten Künstler konnte er seine Stasi-Akten einsehen. <lacht> Und dann hat er gewusst, dass viele Informationen da drin auch falsch waren. Könnten, nein, ganz richtig. Könnte nur von seinen Freunden und Familienangehörigen kommen. Ah, oh. <lacht> also. Und das, das haben viele DDR-Bürger auch erfahren. Die Stasi-Akten wurden äh, 1990 oder 91, äh, sie wurden zum Publikum dann offen äh, äh, gelegen. Und ganz schnell dann, äh, danach wurde alles dann zugemacht. Jetzt muss man einen Antrag stellen und äh, die Genehmigung dauert mindestens sechs Monate. Da muss man auch eine Grund, einen Grund geben, warum soll ich oder warum will ich meine Akten sehen oder warum will ich die Akten meinen, meines Bruders sehen oder meiner Schwester sehen. Mhm. 
das wurde das wird heutzutage ganz gut untersucht und nur dann bekommt man diese Genehmigung die Akten zu sehen und die Bürger sobald sie nach nach Ansehen des dieser Akten die wurden alle psychisch zerstört psychological problems they had Information which only my wife could give is there in the document. Hmm. Das bedeutet also meine Wife war eine Spion. Ja, das bedeutet es. Und das ist schon, das ist schockierend für mich. Mhm. 50 Jahre zusammenleben und als Spione. Eigentlich habe ich auch Information gegen äh, sie gegeben. Hm. Das habe ich auch gemacht. Aber das habe ich auch gemacht. Ja, ja. Stasi war äh, Schild und Schwert der Partei und sie haben, äh, äh, ja, also die Macht der Partei Jischern, sie wollten das, Evis. Ja, also. Ja, Sir. Ja, ja. Ja. Uh, uh, es, gibt, es gibt so viele Filme uh, darüber, über diese Stasi und... Uh, nein, nicht uh, viele. Nein, nein, nicht viele. Aber es gibt einen sehr, 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 sehr... Das Leben Film. der anderen, meine Das Meinung? Leben der anderen. Ja, da, das ist uh, eye-opening und uh, niemand sollte das im Leben erleben. Das, das ist... Sehr, sehr psychologisch. Äh, das, passiert man, auch in, das passiert auch in Korea jetzt, Kamala, in Nordkorea. Okay. So was gibt es dort. Und äh, bis vor kurzem ist es auch in Russland passiert, in der Sowjetunion. Jetzt äh, teilweise gibt es solche Sachen da, aber nicht so viel. Meinen Sie das? Es gibt nicht so viele Filme. Ich habe Nein. gedacht, dass äh, gegen Hitler und Stasi und so viele Hitler gibt es. Hitler, Hitler, Hitler hat mit Stasi gar nicht zu so tun. Der ist 45 ja, gestorben. Ist okay, okay. Ja. 45 ist er gestorben. Stasi kam an die Macht in 50. Fünf Jahre nach seinem Tod. Nein, über Hitler und Zweiten Weltkrieg und äh, äh, nein, 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 nein. die Sowjetunien gibt es so viele. Okay, okay. Eine andere Geschichte. Eine total andere Geschichte. Das ist ein Postwort nach dem, nach dem Krieg. Okay. Ja, nee, nicht äh, davor. Und die Lage vor dem Krieg, äh, kurz nach dem Krieg und in dem geteilten Deutschland. Genau. Und DDR wurde von, ja, DDR wurde von äh, dieser Partei. Äh, und äh, die Mauer, äh, den Rest der Mauer habe ich in Berlin gesehen und ich habe auch einen Spaziergang gemacht. Das war auch interessant. Und was noch interessant ist, dass die, es gibt Teile in Berlin, wo die Migranten leben, die nach dem Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg eingesiedelt worden sind. Und diese Gegenden und diese Gebiete, wo die Migranten leben, wurden von den deutschen Bürgern gar nicht betreten. Sie haben Angst. Also es existiert auch Rassismus da. Mhm. Berlin ist äh, ja, eine, eine Metropole, eine Hauptstadt. Eine sehr groß, eine Großstadt sogar. Aber es gibt auch diese dunkle Seiten zu dieser Stadt. Ja, also Hunde. Wolf, Wolf hat Stasi mit Hunden verglichen. Ne? Also er, er, ja. er sagt, dass das war so feindlich und negativ Element. Nein, 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 das auch, das auch, ich glaube, das stimmt, das ist auch eine gute Interpretation, sehr gut. Aber als Hund hat er eigentlich gemeint, der Hund gehorcht alles. Der Hund fragt mich, warum soll ich den Mann dort beißen? 
Ja, ohne Kopf muss, äh, muss der Hund nur gehorchen. Ja, ohne Gegenfrage, ohne Gegenfrage. Der Hund macht, was, was der, 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 der Besitzer des Hundes sagt. Das ist einfach. Der Hund gehorcht ohne Gegenfrage. Und die Stasi-Leute haben das auch gemacht. Diejenigen, die nach äh, Westdeutschland entfliehen wurden, Sie wurden von den Soldaten an der Grenze erschossen. Warum soll ich einen Mann, der in die Freiheit gehen will, erschießen? Warum soll ich das machen? Also solche Gedanken, solche Fragen kommen gar nicht in die Frage. Ja, und sie haben einfach blind alles blind gehorcht. Genau. Und sie haben ja natürlich in, äh, also äh, mit Geheimpolizei von Russland gearbeitet. Zusammen. Nein, nein, nein. nein. Das ist, äh, es gab ein, ein, äh, einiges, was dann gemeinsam ist, aber nicht immer gemeinsam. Stasi war auch eine eigene, selbstständige äh, Polizei. Ja, ja, das war selbstständig, aber sie haben zusammen, also so streng und zusammengearbeitet vielleicht. Nein. Das ist denn die deutsche Kultur. Die Regel, die Regel, auf die Regel achten und so weiter. Das ist typische deutsche Kultur. Aha. Und das ist auch sehr, sehr interessant, diese... Diese Geschichte von der Teilung, kurz vor der Teilung und nach der Teilung und wie es zu dieser Vereinigung kam. Ich interessiere mich sehr für Geschichten. Ich habe viel, viel davon gelesen, auch ähm, über, die, wie die, äh, über den Zweiten Weltkrieg. Ja. Viele dieser... Ja. Viele dieser Autoren wegen dieser Stasi also, wollten dann auch im, im Ausland fliehen. Aber wurden einfach diese Bürger also, verhaftet. Die haben keine Erlaubnis bekommen. Ja, kein Erlaubnis bekommen. Die haben keine Erlaubnis, die haben keine Erlaubnis bekommen. Ja, sie haben, vielleicht, sie haben vielleicht gedacht, dass wenn sie also draußen sind, dann kritisieren sie uns mehr. Vielleicht, ja. Ja, also deswegen haben diese, die Leute gar kein Erlaubnis bekommen. Hm. Überhaupt keine. Ja. Und, äh, äh, Und was ganz peinlich war, war, die DDR-Bürger durften ihre Familienangehörige in Westdeutschland damals, sie durften nicht diese Angehörige besuchen. Spionen. Bitte? Spionen. <lacht> also. Nee, 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 nicht nur Spionen. Das ist auch dann, uh, umgekehrt. Diejenigen, die aus Westdeutschland kamen und sie wollten ihren Bruder oder Cousine oder sowas in Ostdeutschland besuchen, an der Grenze, das wurden die, diese Leute erlaubt. Von Westdeutschland nach Ostdeutschland kommen, ist okay. Nehmen wir an, ich bin an der Grenze um 6 Uhr oder um 8 Uhr früh morgen. Von der Grenze bis zu Berlin zum Beispiel dauert es etwa anderthalb Stunden. Mit dem Auto. Okay, 90 Minuten. 8 Uhr bin ich an der Grenze. Mein Pass wurde gestempelt. Ich fahre los nach Berlin. Und in Berlin wieder eine Grenze, da muss ich genau um halb elf meinen Pass vorlegen. Anderthalb Stunden. Genau. Also das bedeutet, unterwegs durfte ich nicht mein Auto halten. 90 Minuten, die Fahrt dauert 90 Minuten, in 90 Minuten wieder meinen Pass da vorlegen. Also keine Sonne inzwischen zu, mit anderen zu reden. Nein, nein. 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 Hm. Also einen Umweg konnte ich 
auch nicht machen. Das ist nicht erlaubt. Alles wurde kontrolliert, gecheckt, immer wieder. Und es gab so viel Kontrolle da. Keiner wollte was. Nehmen wir an, ich habe äh, einen Umweg gemacht und ich bin also eine halbe Stunde später dort ähm, äh, meinen Pass da vorgelegt. Gut, da, kam, da, da, da kommt diese Frage rein. Ja. Warum haben Sie sich vorspätet, verspätet und so weiter und so weiter weiter? Gut, gut, jetzt können Sie dann Ihren Familien, Familienverbanden oder Verwandten besuchen. Aber bitte schön, das ist das letzte Mal. Sie bekommen in der Zukunft kein Erlaubnis mehr, wieder in die DDR zu kommen. Tschüss. So war das. Ja. Ja. Hallo? Hallo? Ja. 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 Guten Morgen. Ja, ja. Ja, ja. Hm? Äh, ich wollte hier äh, äh, eine Frage stellen. Frage stellen. Äh, ja. bitte, äh, in die letzten Teile, letzte vier Teile, hm? ja, lesen wir das, äh, ja, äh, wenn, äh, ja, und weiß ich, weiß ich, ja, ich ja hin und wieder äh, singt im Bett in ihrer, äh, ja, singt im Bett hm? ihrer Meister, Lieder, und äh, dankbar lächle ich euch an. Ja? Ja. Äh, das bedeutet, äh, diese Leute sind nicht äh, im Bett beobachtet. Äh, sie genießen äh, die in dieser Zeit äh, die Freiheit, ganze Freiheit. Das bedeutet so? Nee, die werden immer, immer wieder überwacht. Aber ja. in der Nacht sind die Kameras nicht mehr. Ja, ja, das bedeutet so, ne? Ja. Ja, also ich bin im Bett, was ich will. Du kannst alles, was ich tue, überwachen. Ja. Aber was ich dann als Gedanken in meinem Gehirn habe, ja. das kannst du nicht kontrollieren. Ja, genau. Das, das kann man, äh, ja, das ist so hart zu kontrollieren. Ja. Ja, eben, also das ist unmöglich eigentlich. Hin und wieder singt im Bett hier meine Lieder. Also diese Lieder kann ich dann für mich singen. Ganz heimlich. Und das kannst ja. du nicht wannen. Das, das kannst du nicht also sagen, also du singst jetzt. Also was ich in meinem Gedanken mache, darüber hat man hat keine, keine Kontrolle. Außer mir. Ja, und, ja, und das ist äh, nur eine Stücke von dieser Ballade oder äh, gibt es äh, ja, nur, nur diese... Das ist die äh, Nachricht. Ja, und wie äh, äh, wollte jemand schon, äh, ich glaube, am äh, Anfang des Interviews gesagt hat, dass die Wahrheit auf den Tisch des Hauses Deutschland gelegt wird. Das sagt er kurz vor dem Interview. Dass die Wahrheit auf den Tisch des Hauses Deutschland gelegt wird. Darum hat er dann diese, diese Balladen, diese Gedichte, diese Stücke geschrieben, gelesen, und vorgespielt und vorgesunken. Ja, und, äh, ja, ja. Gibt es ein eine, eine bestimmtes Thema für diese Ballade? Oder äh, wie haben wir äh, in Hindi, äh, wenn wir singen, dann haben, gibt es äh, einiges okay. Thema? Äh, diese Ballade sind eher politisch. Die sind eher politisch. Okay. Ja. Ja, die, 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 die Themen sind eher politisch. Okay. Ja, aber Sie haben der Freiheit gegangen, um zu äh, publizieren, ne? um, äh, um äh, in, die, äh, in Westdeutschland ist kein Problem. In Westdeutschland war kein Problem, das ist kein Problem. Das war kein Problem. Äh, gibt es hier jemanden, der in der Nähe von äh, der Indien-Pakistan-Grenze wohnt, in Amritsar oder sowas? Gibt es hier jemand? Nein? Nein, vielleicht. Nein. Gibt es hier? Nein? Nein. Heute nicht. Okay. Anybody here who lives very close to the border with Pakistan? No one here. Okay. Nein, I get this name. Ja, also. Uh, 
the uh, Pakistan television during our when our television was in its infancy and we were struggling with dual version, they had always transmitted American serials to show the people on this side of the border that they have more freedom in watching television serials than dual versions, two, three channels of Krishi Darshan, Chitra Har and one film. That they were allowed to see that and that they were not bound only by Ramayana and Mahabharat and all the other serials which Durdashan used to show those days. It is propaganda, sir. <laughs> yeah, it is propaganda. So, Deutschland, West Deutschland encouraged that propaganda. Anything to do against DDR? Zivar and Dafio. Yeah, good. Do I have to say anything against DDR? Good. That is loud. We are making an interview, we are making an video. Jetzt auch. Genau das. Aus meiner persönlichen Erfahrung, das erzähle ich euch. I'm telling you out of personal experience. I've been given a left-handed compliment also. I was told, you speak so directly like Germans, you should have been born a German. I told them, you are not direct at all. We are more direct than you are. At least I have the freedom of speech, which I can say anything. You don't have the freedom of speech. Unfortunately, we are also going through tough times now. We are also not able to express ourselves openly now. Yeah, yeah. Yeah? Ja, richtig. Diese Zeit ist das ein bisschen anders. Ja. Aber das bedeutet nicht genau jetzt, aber ja. Ja, ja. Als Journalist weißt du das auch, Dave. Genau. Ja? Ja. Politisch. Ja. Ja, politisch korrekt. Ja. Ja, ja. 75 war das oder 76? 75, glaube ich. Emergency. Genau. India went through that emergency period, the 15 months or something? Yeah, this is 15 months. Yeah, so that was something like this Wolf Beerman times. And we felt it very uh, stark in Kerala. 